Den Decoder werde ich hier platzieren, wo früher der Umschalter drin war. Der passt hier ganz gut rein. Den werde ich einfach mit Klebeband hier fixieren. Und den Lautsprecher, den möchte ich ja im Tender verbauen. Das heißt, das Kabel müssen wir nachher ein bisschen verlängern. Aber jetzt machen wir erstmal die Geschichte mit dem Motor soweit fertig. Fangen wir an mit der Verkabelung. Ich habe ja hier einen Decoder mit einem neben 651 6 poliger Kabelbaum. Ich habe natürlich jetzt keine Steckmöglichkeit, deshalb werde ich jetzt einfach diese Kabel hier ablöten und das Steckerchen, das hebe ich mal auf. So, die ersten drei sind weg. Und die nächsten drei sind auch weg. Das kommt ins Schächtelchen rein. Das hebt man mal auf, vielleicht brauchen wir das für irgendwelche Zwecke. So, und dann können wir auch hier gleich wieder diesen Schleifer ranmachen. So, und dann können wir auch hier gleich wieder diesen Schleifer ran machen. Und der wird dann hier über dieses Metallteil äh, den Kontakt herstellen. So, dass wir eine schöne Stromversorgung von der Schiene haben. So, das erste Kabel wäre drin. Ich lasse die auch in der Länge so, die tue ich dann nachher noch ein bisschen verräumen, aber ich äh, werde die jetzt nicht alle abschneiden hier. Dann machen wir das schwarze Kabel als nächstes, das kommt dann an die Masse. Dazu legen wir erstmal hier einen kleinen Lötbollen an. So, dann können wir da nachher das schwarze Kabel sauber anlöten. Und damit ist der Decoder schon mit Strom versorgt, würde er auf der Anlage stehen. Dann kommt als nächstes der Motor. Dann kommt jetzt Orange und Grau an den Motor. Und da wir ja das Motorschild jetzt quasi umgebaut haben und gedreht haben, kommt jetzt das orangene Kabel rechts ans Motorschild und das graue Kabel kommt auf der linken Seite ran. Die mache ich jetzt erstmal provisorisch hin, um zu schauen, ob die Lok auch fährt. Aber bevor wir die Kabel anlöten, kommen noch die Instirrdrosseln hier ran an die zwei Anschlüsse, damit wir nachher auch die Kabel dann sauber an die Instirrdrossel anschließen können. Machen wir einen kurzen Exkurs zum Thema Beleuchtung. Ich habe ja die Glühbirne ausgebaut und ich werde dafür dieses Bauteil hier einbauen. Von Merklin ist es die 
Das Ersatzteil Nummer E6480, da sind die Teile drin. Und das passt genau in diese Lampenfassung. Und man kann dann hier entsprechend, wo haben wir es da? Ups, jetzt haben wir es gedreht, das wollte ich jetzt nicht. Drehen wir nochmal rum, so klein ist das hier. Also hier in diese zwei goldenen Aufnahmen kann man dann entweder eine LED einstecken oder was ich jetzt gemacht habe, es gibt auch diese Glühbirnen von Märklin, das sind die hier. Das ist die Bestellnummer E610080, äh, da sind die Teile drin. Da ist eben wichtig, dass man die wählt, wo dieser kleine rote Punkt drin ist. Das zeigt an, dass die für digital geeignet sind. Ursprünglich hatte ich hier eine LED eingebaut, aber meine LEDs haben den äh, Effekt, dass die alle das Licht nach oben hauptsächlich wegstrahlen. Und äh, wenn das dann eingesteckt ist, dann war mein Spitzenlicht eben deutlich heller wie die anderen zwei Lichter. Und ich hatte keine andere LED. Vielleicht äh, weiß jemand von euch, gibt es überhaupt LEDs, die man hier reinstecken kann, die so dann rundum strahlen, also nicht nach oben wegstrahlen. Man kann natürlich auch den Lichtleiter komplett ausbauen und kann dann äh, SMD-LEDs, also die ganz kleinen, jeweils einzeln rankleben, aber das wollte ich jetzt nicht machen. Deshalb habe ich mir jetzt für diese Lösung entschieden, dieses Steckteil. Und da kommt dann äh, dieser, äh, diese, diese Glühbirne rein. Von der Montage her sind die sehr praktisch äh, angeordnet. Da sind nochmal zwei kleine Löcher drin, die sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Das eine Loch, da habe ich schon dieses blaue Kabel durchgefädelt und unten ist nochmal ein kleines schwarzes Loch, da kann man dann das andere Kabel durchfädeln. Und dann kann man das Kabel hier unten einfach an den Stift anlöten, äh, dann wieder hier hochziehen und dann ist das eine saubere Sache. Das heißt, das Kabel geht dann da runter, wird dann direkt an dem Stift äh, den Kontakt bekommen und wird nach oben abgeführt und da kann auch nichts knicken, weil das eben in dieser kleinen Führung dann läuft. Unten mache ich dann noch einen Schrumpfschlauch hin, hier, wenn es dann fertig ist und dann wird das hier zusammengeschmolzen und dann passt es auch immer noch in die Fassung rein, muss man vielleicht ein bisschen drücken und es gibt auf jeden Fall keinen Kurzschluss. Das ist eine prima Sache, schnell erledigt und auch relativ kostengünstig. Und so sieht es jetzt aus, wenn die Birne eingebaut ist. Die kann man dann natürlich nachher noch dimmen. Aber jetzt habe ich hier so ein warmweißes Licht. Ich glaube, das ist für die Lok auch ganz gut. Die anderen Kabel sind übrigens alle isoliert, kann also nichts passieren. So, jetzt kommt noch die nächste Herausforderung, nämlich das Kabel in den Tender zu verlegen. Das hier vorne ist jetzt provisorisch. Das habe ich hier einfach mal mit dem Klebeband fixiert, damit ich das Gehäuse drauf bauen kann, wegen dem Lichttest. Hier habe ich auch ein äh, Isolierband drüber geklebt. Normalerweise braucht man es nicht, weil da, die Entfernung ist eigentlich groß genug zum Gehäuse. Aber es ist mir einfach lieber, ähm, wenn da einfach nochmal ein Isolierband dran ist. Jetzt bin ich dabei, den Tender vorzubereiten. Und ich habe jetzt äh, folgendes vor. Ich werde hier eine Steckverbindung einbauen, dass ich den Tender von der Lok auch mal komplett trennen kann. Und die Steckverbindung wird also hier unten in der Achse vom Tender drin sein. Das ist eine kleine Steckverbindung hier. Und das Kabel wird dann dort zur Lok rübergehen und dann vor zum Decoder. Ja, jetzt werde ich das mal hier mit UV-Kleber reinmachen, diesen, diese Buchse. Und dann hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Die Aufnahmebuchse ist jetzt hier reingeklebt und den Kleber hatte ich jetzt aus mit UV-Licht. Jetzt schließe ich noch den Lautsprecher an. Das Kabel habe ich ja also hier hinten verlegt. Da kommt das der Lok raus. Das sieht man, die zwei Kabel, ihr habt jetzt schwarz angemalt. Die kommen dann unter dem Tender rum und hier hoch, da sind die Gewichte drin und da ist zufällig auch ein Loch, da passt es ganz gut. Und ich habe jetzt mit dem ESO Sound Programm schon mal den ESO Sound hier drauf gespielt von der S3 Sechstel und äh, damit man den Sound natürlich auch hören, muss jetzt erstmal dieser Lautsprecher noch angeschlossen werden und das mache ich jetzt. Der Sound Decoder ist jetzt ähm, soweit fertig, ich habe die Datei drauf gespielt und äh, jetzt habe ich hier auch schon mal den kleinen Schallkörper gebaut, das sind ja diese kleinen äh, Plastikteile, die man so übereinander stapeln kann und man hört jetzt schon mal den Unterschied, weil jetzt hinten ist ja Offen, das ist also nur provisorisch zusammengestellt, also noch nicht zu. Man hört es jetzt und jetzt drücke ich das mal zu.
Ja, jetzt ist mir so auseinandergefallen. Also man merkt den Unterschied, wenn der Schallkörper wirklich geschlossen ist, so wie es gehört nachher, der wird dann mit Uhu verklebt oder mit einem Klebstoff. Unterschied, Wahnsinn. Ich mache nochmal einen anderen Sound dazu an, mal gucken, was geht. Mal nehmen wir das. Also nur durch den Schallkörper kriegt man da natürlich, ja, jetzt ist es komplett auseinandergefallen, aber jetzt seht ihr mal wie das aussieht, das sind hier diese kleinen Teile und je nach Platz kann man die zusammenstecken und äh, je größer der Schallkörper, desto besser und ich habe ja hier hinten richtig schön Platz, deshalb ich werde also die komplette Größe dann einbauen. Ja, hier sieht man nochmal in der Beschreibung von ESO, wie das funktioniert mit dem System, also das sind verschiedene Ringe, also unten der Deckel, dann Zwischenring 2 mm, nochmal 2 mm und 3 mm und oben dann der Lautsprecher. Und je mehr man da eben hinbekommt, also je mehr Platz man auch hat, desto besser ist der Sound. Deshalb werde ich hier also alle zusammenstecken jetzt. Nachdem jetzt die Digitalisierung, das Licht und auch der Sound in der Lok soweit funktionieren, kommt das letzte Thema der Dampfgenerator oder ich habe früher mal Raucheinsatz gesagt und da bin ich zur Firma Seute gefahren, zum Helmut, den kenne ich, das ist der Chef von der Firma Seute und habe mir da einen Rauchgenerator geholt. Ich hatte die Version, der hat 16 bis 22 Volt und ich habe mal gemessen, wenn ich meine CS3 ans Gleis anlege, kommen an dem AUX1, also am Decoder, äh, Funktionsausgang, 17,8 Volt circa heraus. Also 16 bis 22 ist die Range vom Raucheinsatz, 17,8, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt hatte ich aber den Effekt, dass wenn ich diesen Raucheinsatz oder Dampfgenerator angeschlossen habe, er im ausgebauten Zustand wunderbar gedampft hat, aber sobald ich den in den Schornstein der Lok eingeführt habe, hat er nimmer geraucht oder nur ganz wenig. Äh, hab dann ewig rumprobiert, an was das liegt. Ähm, bin dann auch nochmal zum äh, Dietmar gefahren, den kennt ihr vielleicht, der Heavy Metal Film, ich blende ihn euch oben auch mal ein, der ist ja auch hier elektrotechnisch sehr gut versiert. An dieser Stelle vielen lieben Dank nochmal, Dietmar, für deine Unterstützung. Du hast jetzt äh, zwei Hefezopf gut. Der erste, du weißt ja, ich habe gesagt, wenn dein Video 25.000 Klicks hat, gibt es einen Hefezopf. Wir sind jetzt glaube ich über 26.000 Klicks. Also es war der erste Hefezopf und der zweite jetzt eben auch nochmal für diese Unterstützung mit dieser Geschichte Raucheinsatz. War ein schöner Nachmittag bei dir. Ja, äh, bei ihm, er hat eine ESO, eine ESO, eine ESO Zentrale, da hat dieser Dampfeinsatz eingebaut in der Lok funktioniert. Also die wird wahrscheinlich ein bisschen eine höhere Spannung haben, vermute ich mal. Wie gesagt, bei mir mit der CS3 hat es nicht funktioniert. Jetzt habe ich dann auch im, in der Beschreibung von, von ESO, vom, vom Decoder gelesen, speziell bei diesen Raucheinsätzen ist es so, dass die sehr große Fertigungstoleranzen wohl haben. Das heißt, es kann sein, bei einem Raucheinsatz, der funktioniert, und der nächste, der funktioniert vielleicht nicht. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich bin dann nochmal zum, zum ähm, Helmut von der Firma Seute gefahren, habe mir dann die Nummer 10 geholt. Der hat 10 bis 16 Volt, zieht aber irgendwie mehr Ampere, glaube ich, verträgt aber der <lacht> Decoder. Und habe den eingebaut und habe dann einfach im Logprogrammer den AUX-Eingang oder jetzt diesen äh, Säute-Raucheinsatz, gibt es ja sowieso spe speziellen Menüpunkt, habe ich jetzt einfach die Heiztemperatur ein bisschen zurückgesetzt und ich habe jetzt glaube ich so 15 Volt im Ausgang und es passt eigentlich sehr schön, 10 bis 16 äh, hat dieser neue Raucheinsatz, diese Nummer 10 und jetzt raucht es eigentlich richtig gut, so wie ich mir das auch vorgestellt habe. Also es war jetzt noch ein bisschen tricky, dieses Thema mit diesem Raucheinsatz, Wahrscheinlich hatte ich da jetzt eben einen erwischt, der eben sehr, sehr knapp an dieser Toleranz war und durch das, dass dieses, dass diese Lok eben sehr massives Metall ist, leitet es halt die Wärme ab und dann hat es halt mit dem alten oder mit dem einen nicht funktioniert. Jetzt klappt alles soweit, die Lok läuft und ich zeige euch jetzt noch ein bisschen Bilder vom Besuch bei der Firma Seute und dann sage ich mal vielen Dank für eure für euer Zuschauen und bis zum nächsten Video schon mal von der Stelle. Aber jetzt kommt noch der Bericht von Seute. Jetzt bin ich hier bei der Firma Seute in Eschenbach bei Göppinger. Das ist ja bei mir ums Eck. 
beim Helmut. Helmut, grüß dich. Hallo. Wir kennen Hallo. uns ja privat vom Verein, das vom ist ja Verein das Schöne. Her, von der Nachbarschaft her. Von der Nachbarschaft her, genau. Ja. Und ich habe ja mein s 3 sechstel digitalisierungsprojekt Du schraubst schon an der Lok hier. Ja. Und da brauche ich ja noch einen Dampfeinsatz. Und dann ist mir eingefallen, der Mensch, Seite macht die Dampfeinsätze. Und ich habe eine schöne Umbauanleitung hier aus dem Internet gefunden, wo auch dein Dampfeinsatz hier die Nummer, jetzt muss ich schon gucken, 23 e ähm, empfohlen wird. Da hast du mir aber schon gesagt, da kann ich eine andere Typenbezeichnung nehmen. Das wäre dann der 23 P da wie Paula. P wie Paula, was ist jetzt der Unterschied? Von der Unterschied e? ist, der E, der hat normalerweise eine Verbindung zwischen dem braunen Anschlussdraht und dem, dem, dem Gehäuse vom Dampfgenerator. Mhm. Der, der P ist potenzialfrei, das heißt, es ist keine Verbindung vorhanden. Man kann den direkt ins Metallgehäuse einsetzen und dann über die zwei Drähte an den Dekoder gehen. Das heißt, das Metallgehäuse, wenn das hier rankommt, ist, ist kein Kontakt. Da ist jetzt sagen. kein Kontakt okay. mehr. Bei dem P ist kein Kontakt drauf. Und ja. das ist besser, wenn ich das, Masse direkt, das Massekabel direkt an den Dekoder anschließe? Genau, okay. ja. Das okay. ist besser zu schalten wohl. Okay. Wir haben die Lok ja. jetzt auch zum ersten Mal aufgemacht. Die kam ja heute erst mit, mhm. mit dem Päckle zu mir. Die muss ich jetzt ja. eher noch entkernen und reinigen. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Du hast ja, jetzt noch einen Trick. Der, ja, der Dampfgenerator, der, wird, der kommt hier in den Schornstein rein. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite, ja. weil dann ist es besser. Der, der Dampfgenerator, der wird von unten ins Lockgehäuse in die Schornsteinbohrung gesetzt und der Sitz ist da hier relativ lose. Ja. Und jetzt machen wir das so wie bei den Teilen, die also keine Anschlussdrähte haben. Wir verpassen dem einen kleinen Schlag. Da wird er etwas oval gedrückt. Und sitzt dann fest im Lokgehäuse. Wo, wo ist das Oval jetzt? Ist das unten? Das oder? Ist, ja, das ist hier in dem ah, Bereich. Okay. Das heißt, oben ist dann oben trotzdem ist es rund? trotzdem rund. Genau, das schön aussieht. Es geht also rein und ja, schauen wir mal. Und sitzt dann im unteren Bereich fester. Ah ja, cool. Kriegt man sogar eine Chefbehandlung her. Die Wärme verteilt sich oben, geht mhm. hier ins Metallgehäuse über und äh, ja, es muss sowieso was gemacht werden. In der Lokomotive ist normalerweise ein Federkontakt vorhanden, den man jetzt nicht mehr benötigt. Mhm. Da kann man hier in den Bereich, kann man, könnte man einen Schrumpfschlauch reinmachen den, und dann praktisch den Dampfgenerator da Ach, ich könnte an den Federkontakt wahrscheinlich auch einen Dampfgenerator anschließen, das oder? Wär dann, das wäre dann die Nummer 20, beziehungsweise bei Digitalbetrieb die Nummer 24. Okay. Das wäre also die Alternative. Das wäre die Alternative, aber der ist dann eben nicht durch den Decoder beeinflussbar. Ja, das ist blöd, weil das ist ja wahrscheinlich direkt dann immer mit der, mit der Stromversorgung das verbunden. Dann immer, der würde immer die volle die Schienenspannung abbekommen. Also ja. so wie die Analoglok, sobald die draufsteht, genau, raucht der. Würde der rauchen. Und das ist ja eigentlich nicht gewollt. Ja. Ich möchte ja eigentlich schon den, den Rauch mhm. mal ausschalten, wenn die Lok dann im... Schatterbahnhof beispielsweise Genau, steht. ja, da sollte man dann den genau. einmal wegen Dampfdestillatverbrauch und auch wegen der Erwärmung allgemein. Ja. Wäre das ein Problem, wenn der länger läuft? Nö, nee, auch nicht, oder? Ja, wenn er die volle Spannung bekommt und das ist bei digital das Problem, die mhm. ist keine Fahrspannung, die Lokomotive fährt nicht, bekommt aber trotzdem die volle Spannung und dann wird es mit der Zeit zu heiß. Okay. Ist also für die Lebensdauer nicht so gut. Es ist besser, man macht die Sache schaltbar. Mhm. Gut, das heißt, dann kommt der da rein, wird da reingearbeitet, den, den Federkontakt, den kann ich lassen, der stört ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt. Ja, wenn es vom Platz her ausreicht. Muss ich mal gucken, ja. Ich meine, das kommt ja sowieso raus, der Umschalter, da kommt ja, ja nachher mal in die Code genau, rein. Ja. Möglicherweise ist es besser, wenn der Federkontakt wegkommt wegen der Beleuchtung auch, aber das muss man dann sehen, wenn der Platz, wenn der Umschaltautomat genau. mal draußen ist. Das heißt, das kommt komplett raus, dann ja. das Motorschild, der Motor kommt raus, ich habe schon einen Hochleistungsmotor, den habe ich gestern schon mal umbaut, mhm. weil da ist nämlich das alles nach unten verbaut und in den ja. Umbausätzen von Merkeln geht es nach oben weg und dann kriege ich das Gehäuse nicht mehr drauf. Ich hoffe, dass der Motor nachher läuft. Bin mal gespannt. Spannende ja. Geschichte. Ja, super, dann nehme ich den da hier mit, kaufe ich dir gleich ab. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir mal einen Blick in dein Reich werfen. Ihr macht das alles hier ja, in den Räumlichkeiten. Die eigentlichen Dampfgeneratoren, die produzieren wir im Haus, beziehungsweise teilweise in Heimarbeit. Okay. Wir beziehen das Vormaterial, also die Dampfrohre, also die Metallrohre als Stangenmaterial. Mhm. Die werden dann hier entsprechend abgelenkt, gebohrt, bearbeitet. Die Tanks aus Messing hauptsächlich, die lassen wir außer ausfertigen als Drehteile oder als 
Automatenteile, dazu sind wir nicht eingerichtet. Okay. Aber das, wie gesagt, das Glas, die Heizwiderstände, die, die Endbearbeitung der Metallrohre und so weiter, das wird alles hier im Haus gemacht. Spannend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Toll. Mir fällt nur ein, ich habe daheim eine Brauerei, also ein Plastikgebäude. Mhm. Da will ich in den Kamin auch einen Heizeinsatz reinmachen. Habt ihr da auch eine Lösung für sowas? Ja, sowas haben wir auch in verschiedenen Baugrößen. Da gibt es Dampfgeneratoren, die also eine recht oder eine quadratische Form haben. Ja. Die können dann direkt als Schornstein eingebaut werden, die Artikelnummer 117 oder andere Teile. Der wird auch nicht aber warm, oder? Der wird, nicht, nicht, der wird warm, aber nicht zu warm für okay. Gebäude. Der kann also direkt in ein Modellgebäude ins Dach eingebaut werden. Weil mein mhm. Gedanke ist, dass ich irgendwo so einen Tank mhm. unten habe, wo ich die Flüssigkeit vielleicht reinschütten kann. Oder, oder muss man das immer von oben dann... Das in dem Fall müsste man es von, von oben, oben machen. Okay. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze von unten zu betreiben. Also jetzt gerade bei größeren Fabrikschornsteinen beispielsweise, da braucht man aber mehr warme Energie. Das muss also dann ein größerer Dampfgenerator sein. Mhm. Würde aber auch gehen. Ja, würde, würde funktionieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja. Ja, klasse. Stark. Und ihr macht aber nicht nur für H0, ihr macht für alle wir möglichen für alle. Es geht los in Spur N, praktisch bis Spur 1. Jetzt sind wir hier noch am Eimer mit dem Heizwiderstand. <lacht> da ist jetzt ein Draht drin und der, ist dann, der wird dann kurz geschnitten und kommt in diese, in diese äh, Raucheinsätze rein. Genau. Das ist okay. also ein, ein Trägermaterial und der wird mit einem dünnen Widerstandsdraht bewickelt. Aha. Und wie, wie ist der umwickelt? Wie oft? Oder wie sieht das, ja, das aus? Sind die, das sind fast Windung an Windung mit einem ganz, ganz kleinen Zwischenraum. Der Außendurchmesser mhm. der liegt bei 0,4 mm etwa von dem eigentlichen Widerstand. Und wie schneidest du das dann ab? Mit der Hand, oder? Da gibt es eine Vorrichtung dafür, das wird mhm. also in, mit einem Messer oder mit einer Art Messer geschnitten. Also alles komplette Handarbeit hier, also ja. wirklich mega interessant, ganz spannend. Heizwiderstand. Ja. Toll. Jetzt haben wir hier die aktuelle Produktübersicht mal beieinander. Da gibt es ja ganz viele Dampfgenerator Nummer 4, 5 und so weiter. Wie unterscheidet sich das jetzt? Also einmal bei gleicher Gehäuseform in der Betriebsspannung. Das ist dann jeweils gekennzeichnet durch die Farbe der Anschlussträde. Ach, da steht es ja. 4,5 Volt, 6 Volt. Dann geht es hoch 14. Okay, mhm. Und dann da unten geht es weiter. Wo ist jetzt meiner? Das ist die Nummer, was war's? Das war die Nummer 23. Ja, ja. 23. Ah, das ist, das das ist, ist der mit dem, mit das dem, ist der mit dem Schlauch, mit, mit dem Schlauch. Schlauch, ja. Und ganz unten haben wir den 23P, der hey, hat dann das den Schlauch ist der, nicht den drauf. Ich hab, genau. Und der Schlauch ist deshalb drauf, wenn man Kunststoffgehäuse hat. Das wäre die warme hat, Isolierung für Kunststoffgehäuse. Dass die Lok nicht zusammenschmilzt, ja. okay. Und das ist der 23P, also ja. meiner. Also wenn er die einmal umbaut, in der Umbauanleitung steht der 23E, der wäre eigentlich gar nicht so optimal, da wäre der besser. Mhm. Und das Dampföl, machst du das auch selber? Das wird im Haus gemischt, ja. Okay. Gemischt und abgefüllt. Auch Klasse. manuell im Endeffekt. Früher haben wir da als Kind immer das normale... Öl von der Eisenbahn ja. macht das hat halt gestunken, wie ja. verrückt und qualmt, aber brennt auch. Das habe ich gerade noch gefragt für meine Fabrik, das wäre dann die Nummer 8 hier. Das wäre in dem Fall die Nummer 8, ja, genau. für einen großen der, Schornstein. Der, da wird der quasi hier eingesetzt, ja. hat auch die Ummandelung, dass es nicht warm genau. wird. Und dann kann man von oben rein träufeln. Und das sagt, wenn man die Spannung noch verändert, dann... Wie wenn man da etwas zurückgeht, der fängt also so bei zwischen 16 und 17 Volt an und wenn man in dem Bereich bleibt, mhm. dann äh, dampft er nicht so stark. Jetzt, wenn man höher geht, verträgt maximal 20, 22 Volt, dann dampft er eben recht kräftig. Und das dampft dann so circa 10 Minuten, sagst du? So, ja, je nach Einstellung mhm. ungefähr. Also ein Brauvorgang wird es mhm. ausreichen, ja. genau, in meiner Brauerei. Mhm. Also jeder Dampfgenerator wird auf Funktion geprüft und... Also auf Dampffunktion geprüft, die Stromaufnahme wird kontrolliert und in dem Moment, wenn das in Ordnung ist, dann wird er eingepackt und geht über den Ladentisch. Und aufgrund der diffizilen kleinen Bauart, es kommt immer wieder mal vor, dass ein Teil beim Kunden ausfällt, also unter Umständen auch relativ schnell, aber da sind wir dann sehr gulant und das wird dann in dem Fall umgetauscht. Mhm. Verschiedene Bauteile werden, da wird auch noch der Widerstand relativ genau geprüft. Mhm. 
dass die eben bestimmte Kriterien erfüllen und was dann in Ordnung ist, das geht raus. Also richtig. Aber jedes, jedes, Teil, jedes Teil wird geprüft. Helmut, vielen Dank für die tolle Führung hier in ja. dem, in dem äh, Säuteparadies. Hier steht noch meine S3 Sechstel, die schrauben wir jetzt wieder zusammen. Dann zahle ich noch meinen Dampfgenerator und dann hoffen wir, dass das Ding ein, eingebaut wird, also dass ich es einbauen kann und dass es funktioniert. Wird berichten. Vielen Dank okay. gell? und gut. bis dann. Ja, Ciao. Gut. Tschüss.